家好，我是 KT。那今天的 KT 呢，要继续来讲 Linux Mint。那我们今天呢，要讲的是，呃，当我们把 Linux Mint 装好之后呢，我们要做的第一件事情是什么呢？嗯，没有错，是更新哦。哦，在你在装其他的软体之前呢，呃 ，KT 认为，呃，做最好做的第一件事情应该是呃更新这一件事哦。那我们怎么去更新这个系统呢？哦，你可以呃，在它的左下角这边有一个 menu， 那 menu 打开之后，你可以看到这里有一个管理按钮，你把它选它之后呢，你就可以看到一个更新管理员，我们就可以按滑鼠点它之后，我们就可以开启这个更新管理员哦。打开之后呢，我们就可以看到，哎，呃。它就会，如果你第一次开启，你会看到这个画面。那它这边就就有三个选择让你选择。哦，那它预设的话是中间这一个。那 K T 也建议说，哎，你其实可以选择这个，因为这个主要是要改善你的稳定性跟安全。哦，所以 K T 也是认为，哎，你可以选这一个。对。那当然，如果你是呃专业玩家的话，你可以选择下面这个哦。然后。呃，选择之后呢，你按了确定之后呢，呃，它会跳一个，这样也是第一次开启呃这个更新系统的时候，它会要你去选择你要的更新来源。那这边因为呃 K T 目前在台湾，所以呢，呃 K T 也是建议说，你可以选择你邻近，就是呃你所在地的国家。那像呃 K T 在台湾的话，那所以呃 K T 选择呃更新资料的来源就会设定台湾，所以。呃，如果你也是台湾的话，那你可以找到台湾的国企，然后把呃主要跟基础的那个资料来源目的呢，来源呢，然后设成这个呃网址这样子。然后呢，呃，选完之后呢，会到下一个画面，那我们就可以看到这个画面。那像 K T 已经更新完，所以它目前已经是最新，它就不会有选项。那如果呃，你有需要更新的项目，它这里就会调列一个很多个项目。那你可能呃，可以依序呃，看你要更新哪些，还是全部勾选要更新的这样子。那呃，选完之后，你就可以按这个安装更新，那你就可以去更新你的系统，让你的系统有更加的稳定性跟安全性哦。那我们这段教学影片就到这边喽。那如果你喜欢我的影片，可以在这个影片下方按赞。那想如果想持续追踪我，不想错过最新的教学影片的话呢，可以按订阅哦。也欢迎大家把这一部影片分享给更多人哦。那我们下次再见喽，拜拜。